আসসালামু আলাইকুম বিডি অনলাইন এক্সপোর্টের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজ আপনাদের সামনে কুমিল্লা বোর্ডের কৃষি শিক্ষা প্রশ্নের গসাইটের সমাধান দেখাবো তো গসাইটের সমাধান আমি আগে আগে দেখে রাখছি তো এখান থেকে আপনাদেরকে সমাধানটা দেখাবো তো আমরা ফার্স্ট টাইমে নাম্বার কয়ে যাই কোনো ফসলের কালোপটি রোগ দেখা যায় এটা হবে নাম্বার গ বেগুন দুই নম্বরে হলো স্বাভাবিক স্বাভাবিক সীমা থেকে পিএচের মান বেশি হলে পুকুরের পানিতে দিতে হবে এখানে দিতে হবে নাম্বার গ তার মানে অ্যানমোনিয়া সালফ্রেট এবং তেঁতুল মিশ্রিত পানি নাম্বার গ তারপর হলো তিন নম্বরে নিচের কোনটি ত্রিফলা এখানে নাম্বার ক থাকুনি তুলসী কালো মেঘ তারপর হলো চার নম্বরটা হলো উদ্দীপকে গবাদি বসুর কোন খাবারের কথা বলা হয়েছে এখানে হলো সাইলেজ নাম্বার গ পাশে হলো উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহারের উপাদান সমূহ হল উপাদান সমূহ হলো নাম্বার গ গ মানে দুই তিন নেপিয়া এবং গিনি তারপর নাম্বার ছয় নিচের কোন মাসটি মৌসুমি পুকুরে চাষের উপযোগী এর নাম্বার হলো ক সিলভার কাপ তারপর সাত নম্বর হলো মাটির গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী তিরিশটি কৃষি পরিবেশের অঞ্চলে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এর নাম্বার গ পাঁচটি বীজের সচলতা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে কি নির্ণয় করা হয় এটা হলো নাম্বার ক প্রতিকূল পরিবেশে অঙ্করোদ্যম ক্ষমতা তারপর হলো নাম্বার নয় মাছ চাষে পৃথিবীর বাংলাদেশের স্থান কত এখানে হলো এটা খ তৃতীয় স্থান তারপর দশ নম্বর কোন সবজি চাষে কম নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন হয় এখানে হলো সিম নাম্বার গহ তারপরে এগারো নম্বরটা পারিবারিক ব্রয়লার মুরগির খামারের নিচের কোন উৎপাদনটি চলমান খরচ সবচেয়ে কম এটা হলো নাম্বার গ পরিবহন বারো হলো বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে মাটিতে লবণাক্তকের প্রভাবে দ্রুত বাড়ছে এটা হলো দক্ষিণাঞ্চলে নাম্বার খ তারপর হলো নাম্বার তেরো সাধারণত কোন সময় পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এটা হলো নাম্বার ক সকালে তারপর উদ্বেগ আছে উদ্বেগের চোর নম্বরে এক সাহেবের গাছের গোড়া ডেকে রাখার পদ্ধতি কোনটি ট্রেনিং এটা নাম্বার ক পনেরো নম্বর উক্ত পদ্ধতিতে সুবিধাগুলো হলো এটা হলো নাম্বার গ তিনটেই নাম্বার ষোলো দানের গোড়ায় বসে এক ধরনের ফরিম পোকা রস চষে খেলে কোন কীটনাশকের প্রয়োগ করতে হয় এটা হলো নাম্বার গহ মেলাথিয়ন পাঁচ সাত এরপর নাম্বার সতেরো নিচের কোনটি আমিষ জাতীয় খাদ্য এটা হলো নাম্বার গ তারপরে আঠারো উনিশশো সালে কোন সংরক্ষণ আইন প্রতিষ্ঠিত হয় এটা হলো বন নাম্বার গহ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানির নিচে থাকা অবস্থায় দান গাছ মরে না যাওয়ার কারণ হলো এখানে হলো নাম্বার গহ এক দুই তিনটে তারপর নাম্বার বিশ কৃষির উন্নতশীল বৃদ্ধির কোন সমবায়টি অধিক কার্যকর এটা হলো নাম্বার গ কৃষি উৎপাদন সমবায় তারপরে হলো একুশ নম্বর চিত্রে এ চিহ্নটি অংশটি কৃষি জমির বহুবিধি ব্যবহারের কী অংশ এটা হলো নাম্বার গ ডোবা বাইশ উদ্যোগে কৃষি জমিটিতে চাষ করা যায় এটা হলো নাম্বার খ এখানে খ হলে দান এবং চিংড়ি নাম্বার তেইশ পুকুরে কয়টি স্থান থেকে মাছের সম্পূরক খাদ্য দিতে হয় এটা হলো নাম্বার খ তিন চার চব্বিশ নম্বর পুকুরে মাছের রোগজনিত ঝুঁকি দেখা দিলে প্রথম কি করার প্রয়োজন নাম্বার খ চুন প্রয়োগ এরপর পঁচিশ নম্বরে পনেরো শতাংশ জমিতে বেগুন চাষের জন্য কত কেজি গোবর সার প্রয়োজন এটা নাম্বার গহ ষাট কেজি তো অবশ্যই আপনারা এখানে সমাধানটা কিছু সমাধানটা পেয়ে গেলেন তো অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্টে জানাবেন তো আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন প্রতিদিন আমাদের এই অবজেটিভের সলিউশন পেতে তো আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন